Hello viewers, my dear students, my name is Ashok Sen Gupta, working as an assistant professor in School of Management Sciences, Lucknow. Today, we will discuss a topic, Earned Value Analysis. This is the, the 35th lecture in Unit 3 of a Project Management Subject in the MBA program. In this topic, we will, under, uh, we will uh, understand how we calculate some quant quantitative data which reflects the project's progress and valuations. The topic is earned value analysis. Earned value analysis is an industrial standard method. It is a industrial standard method to measuring a project's progress at any given point of time, forecasting completion date, final cost, analyzing the variance in the schedule and budget as the project progress. So, earned value analysis is an industrial standard measuring tool. It is an industrial measuring tool which helps us to forecast the things when, we, when it will be complete, how much time it will take, what will be the final cost, variances in the schedules, budget as a project process. It compares the planned amount of work with what has actually been complete to determine if the cost schedule and work completed and progress according to the plan. So, we discuss all these things in previous lecture already, but now what is the new thing in this? We get some data, we get some values here. Previously, we discussed these things on theoretical basis. Like we have to plan the thing, we make we make the budget, we make the budget, then we execute the things and after execution the things, we need to check with the grand chart, with the milestone chart that we are according to the budget, according to the plan or not. But earn, with the help of earned value analysis, we have, we have the figures, we have the figures, we are able to understand that, we are able to find out that in what the percentage of work we able, is, has completed, remaining percentage of work, what is the cost incurred to, to complete the percentage of work, what is the budget if budget is certain, if there is certain budget and what is the percentage of budget already we expend on the particular task and remaining task, whatever the task is remaining, we have a the budget for that or not. For take a small example, uh, like 100 crore budget of a project. Okay. Now, out of 100 crore, we spend 60 crores and only 40 percent of work has been done, 40 percent of work completed. then it is a question mark for the project manager because now 60 percent of work remain and only budget is 40 crores, only budget is 40 crores, either initial part of the project having more cost that is why 60 crore has spent or there is some kind of mismanagement, there is some kind of mismanagement during this process, uh, there is a period, therefore, we lose our budget. So, with the help of earned value, we can find out some figures and we able to understand how we can calculate. Earned value analysis is a snapshot in time which can be used as a management tool 
as an early washing, uh, warning system to detect deficient or endangered progress. It is a, it is a kind of warning system. Just like I saw, uh, I give you example, 40 percent of work completed and 60 percent of budget has vanished. This is a learning system. It ensures a clear definition of work priority to beginning that work. It also ensures what is your priority, which kind of work are more prior, which is in second line and third line. It provides an objective measures of accomplishment and an early accurate picture of the contract status, early accurate picture of the contract status. It can be as simple as tracking an element cost breakdown as a design progresses from concept through concept thought of 100 percent construction document, 100 percent or it can be calculated and tracked using a series of mathematical formula. I can repeat, it can be as simple as tracking an element breakdown as a designing process or concept to 100 percent construction document or you, it can be calculate and track the series of mathematical formula. We can find out with the help of mathematical formula about the projection, about the forecast, about the things which happen and which are going to be happen. So, earned value analysis is also a tool, but it is a kind of mathematical tools by using the formulas to calculate the work in process. Also, give an a fair idea about the controlling part, about the controlling part. We are as a phase of first phase, we are now in second phase, in third phase. does a project is moving is on its path or is delaying. In theoretical point of view, I repeat all these things in previous classes, but this is something which have we understand with the help of tools. Calculating earned value. Earned value ma management measures progress against a baseline. It involves calculating three key values for which work breakdown structure. WBS is work breakdown structure. So, for work breakdown structure, first we need that the planned value PV, formerly known as budget cost. The portion of the approved cost estimated plan to be spent on a given activity during a period. Planned value, this is known as PV, it is not a present value, it is a planned value, present value in financial management, it is a planned value. So, now uh, <coughs> a project A now divided into uh, 3 parts 1, 2 and 3. Now, this A is also divided into small a, small b, small c and this A is divided into c, we can call it Roman 1, 2 and 3. Okay. Now, with the planned value, if the project cost is 1000 crore and this A, this task A is we give only for this task we having 10 lakh rupees, for this task we having 10 lakhs, we having 10 lakhs. So, this 10 lakhs is especially according to the budget, we have to spend 10 lakhs not more than 10 lakhs, we 
give 10 lakhs for this specific task. This is plant value. If we spend more than 10 lakhs, that is our default. If we save something, that is good for the company. Second is actual cost, also known as actual cost of work performed by ACWP. Because we planned it that we spend 1 lakh, oh sorry, 10 lakh in particular task, task is task is uh, this one and our budget is 10 lakh. Now, when we initiate the project, when we, we, we can find out the, the actual idea, we able to get the actual idea what is going on. Because in paper we can, we can our mind is thinking now, ki ye ho sakta hai, ye ho sakta hai, itne mein kar lenge, itne mein ho jayega, isa ho jayega, 10 lakh isko de do, 10 lakh mein ye kaam ho jayana chahiye. But jab actually hone lagta hai, jab actually hum jo kaam karne jate hai, tab pata lagta hai ki wahi ye kaam 10 lakh ka hai, ya phe 12 lakh ka. Because with the time, with the expense of time, planning, when we plan, and when we execute, if we there is a gap of 2-3 months or a year, then because, because of the increase in the cost or cost of raw material, inflation and all this thing, our budget will make hamper. Therefore, a good decision makers add 10-15% inflation in their budgets. Yes, we keep 10,000,000, but it can be that if you have 12 or 15,000, then you have 5,000. If they do so, then it will be very good for a company. Otherwise, when we execute that one, then there may be a difference. There may be a difference of, there may be a difference of planning and executing. Plan kiya 10 lakh, actually hua 12 lakh. 2 lakh ka gap a gaya. Kyun? Kyunki humne ek saab plan ne banan kiya, raw material ke daam bada gaya, import duty bada gaya, joh bhi huch hua. हो सकता कम में मिल जाए क्योंकि अब वो उसके वही प्रोडक्शन इंडिया में अगर हो रहा है वहीं से इंडिया से मंगवा रहे हैं तो उसका सस्ता मिल जाए ये भी अच्छा हो सकता है सो एक्चुअली एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज एक्चुअल वर्क कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आर इनकर्ड इन कंप्लीशन द वर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंस टू द वॉट एवर द बजट फॉर द प्लान वैल्यूज अर्न वैल्यू Formerly known as budget cost of work, the value of work actually completed. So, earned value is what? Kitne me pura kaam hua? Earned value, formerly all known as the project cost, budget work cost, or value of the work actually completed. Ho sakta hai, pichle, ye jo mene, ye apko flow chart banaya hai. This is a flow chart. कोई cost किस कोई task महंगा ज़्यादा का हो दस के जगह ग्यारह का और कोई कम हो जाए overall overall अगर ये पूरा project इतने में ख़तम हो जाता है तो वो उसका earn value कहलाएगा अगर ये दस हज़ार करोड़ की जगह इसकी लागत आती है बनाने में यानी कि खर्चा होता है बनाने में ग्यारह so crore hota hai, then 1100 crore is also known as earned value. These three values are combined to determine at that point of time whether or not work in being accomplished as planned. So variance, variance kya hoga ki bhai यहाँ पर आप देखिए earned value minus actual value खत्म हुआ project 1100 करोड़ में होना था variance difference cost difference cost difference. So, there are three values combining with them accomplish the plan and schedule variance kya hota hai? Earned value minus planned value. 
earned value minus planned value. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अर्न वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड एक्चुअल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकर इन कंप्लीस द वर्क ऑन अ एक्टिविटी इन गिवन पीरियड तो एक्चुअल कॉस्ट में हम क्या देखते हैं वाट एवर द बजट वॉज प्लान इंक्लूड लेबर मटेरियल इक्विपमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई अब इस एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट हुई मान लेते हैं दस हजार ये क्या था ये शेड्यूल वेरिएंस में क्या होता है शेड्यूल वेरिएंस में ये होता है होता है कि ई वी माइनस पी वी अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू अर्न वैल्यू हमारा वही रहेगा प्लानिंग हमने की थी 800 करोड़ में खत्म हो जाएगा मान लेते हैं डिफरेंस ऑफ 300 डिफरेंस ऑफ 300 सो दीज आर द क्वांटिटेटिव फिगर्स दीज आर द क्वांटिटेटिव फिगर्स दीज फिगर्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट दीज फिगर्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद दी व्हाट इज हैपनिंग विद दी implementation or execution of any project and difference in planning and executions theoretically we can understand the things but when it's practically happened then it's see a very good very big amount 100 crore not a not a small amount very big amount 300 crore very big amount सोचा था ग्यारह आठ सौ में करेंगे प्लानिंग किया था ग्यारह ग्यारह सौ में खत्म हुआ सो दिस इज अबाउट दी ऑन वैल्यू दट दीज टू वैल्यूज कैन बी कन्वर्टेड इन एफिशिएंसी इंडिकेटर टू द रिफ्लेक्ट द कॉस्ट एंड शेड्यूल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट The most common use of efficiency indicator in the cost performance is CPI. CPI is cost performance indicator. CPI is cost performance indicator, which is is means actual or earned value divided by actual value. Earned value divided by actual value. The sum of all actual earned value budget. Divided by the all actual cost, known as cumulative CPI, and and is generally used to forecast the cost to complete a project. Forecast the cost to complete the project. Uh, my dear friends, keep in the mind when we in. If we calculate these thing at the end of the project, we cannot recover it. So we need to calculate this earned value, actual cost, task by task. So make we can make control it. We can make control according to us and take necessary step if if there is something wrong. If there is so we if विद द हेल्प ऑफ सी पी आई वी कैन फोरकास्ट कि एक टास्क में इतना सी पी आई आ रहा है एक्चुअल वैल्यू और इसमें इतना परसेंटेज में चेंज आ रहा है हो सकता है पूरे प्रोजेक्ट में इतना चेंज हो जाए दस परसेंट बीस परसेंट का वेरियंस आए पूरे प्रोजेक्ट में तो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे अभी से हम लोग डिसीजन ले लें दे आर लॉट्स ऑफ टेक एंड डिसीजन कि भाई वी ट्राई टू फाइंड आउट द चीप लेबर टू ट्राई टू फाइंड आउट द मोर लो कॉस्ट रॉ मटेरियल विदाउट विदाउट हेम्परिंग और विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इफ वी सी दैट अवर दिस वेंडर इज सेंडिंग एज द प्रोवाइडिंग एज द रॉ मटेरियल एट दैट रेट एंड दैट वेंडर इज गिविंग एस इन डिफरेंट रेट विच इज मोर चीपर एंड हैविंग द सेम क्वालिटी देन वी हैव टू मूव दिस काइंड ऑफ डिस मेकिंग रिक्वायर्ड बट बट आफ्टर these kind of activities 
बिटवीन द प्रोजेक्ट फॉर दें ड्यूरिंग द प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर प्रोजेक्ट में आपने ध्यान निकाली है सभी चीज़ें तो क्या करना है कोई फायदा ही नहीं है दे नो नीड क्योंकि वी लॉस मे बी वी लॉस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल द शेड्यूल परफॉर्मेंस एस पी आई कैलकुलेट बाई ई वी डिवाइडेड बाई पी वी अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाई प्लांट वैल्यू इट्स ऑफन यूज विद सी पी आई टू फोरकास्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन एस्टिमेशन और नेगेटिव वेरियंस अ नेगेटिव वेरियंस कैलकुलेटेड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स दैट प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड बिहाइंड इस प्रोजेक्ट इज शेड्यूल बिहाइंड इज सी अगर ये यही तो है नेगेटिव ग्यारह सौ में होना था प्लान कितना तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो हमारा है शेड्यूल से पीछे चल रहा है गोइंग बिहाइंड वाइल नेगेटिव सीवी मींस प्रोजेक्ट इज ओवर बजट प्रोजेक्ट इज ओवर बजट कीप इन माइंड नेगेटिव एसपी नेगेटिव एस सॉरी एस वी नेगेटिव एस वी मीन्स बिहाइंड द शेड्यूल बिहाइंड द शेड्यूल एंड नेगेटिव पी वी वी सेड ओवर बजट मीन्स थाउजेंड बजट था अब बजट इज नियर वन थाउजेंड एंड एंड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क दे इज अ टेन लाख दस लाख का बजट था एक टास्क के लिए और वो टास्क का बजट हमारा हो गया ग्यारह लाख रुपया तो वी आर ओवर वैल्यूड बाई वन लैख वी आर ओवर वैल्यूड बाई वन लैख सिंस वी आर ओवर वैल्यूड बाई वन लैख इट कैन बी इट कैन बी कंट्रोल्ड बट एट इनिशियल लेवल सी दिस इज अ चार्ट ऑफ प्लांट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इवन वैल्यू ये हमने प्लानिंग करी थी ये हमारा एक्चुअल चल रहा है और हमारा एक्चुअल वर्क अकॉम्पलिश यहाँ चल रहा है कि भाई टाइम 12 में हमने प्लान किया था कि इतना करोड़ का काम हो जाएगा पर वाट द वर्क एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल वर्क अकॉम्पलिश यहाँ पे आया देख रहे हैं दिस इज द टाइम लेक स्मॉल जी कैप विद एग्जाम्पल अर्न वैल्यू इज अ वे टू मेजर द मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ द कंप्लीशन ऑन द प्रोजेक्ट अगेंस्ट द प्लान सिंपली पुट इट क्विक वे टू टेल इफ यू आर बिहाइंड द शेड्यूल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से सिक्सटी परसेंट वर्क डर्न एंड योर बजट इज टेन वन लैख सो योर अर्न वैल्यू इज सिक्सटी थाउजेंड सो प्रोजेक्ट बजट इज दिस एंड योर से सिक्सटी परसेंट वर्क डन तो आपने कितने का काम किया साठ हजार रुपये का कितने काम किया साठ हजार साठ हजार रुपये का शेड्यूल वेरियंस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट वैल्यू एंड दर्न वैल्यू इट लेट एज्यूम्ड लेट टेक टू मंथ एंड प्रोजेक्ट ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट कंप्लीटेड इन दिस केस फर्स्ट मंथ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फोर मंथ एंड सेकेंड मंथ वन माइनस टू माइनस वन सिंस द नंबर ऑफ नेगेटिव दैट इज वी आर बिहाइंड द शेड्यूल वी आर बिहाइंड द शेड्यूल दैट इज यू वी हैव फोर मंथ लॉन्ग प्रोजेक्ट एंड यू आर टू मंथ इन बट प्रोजेक्ट इज ओनली ट्वेंटी दो महीने हो गए इसे 25 परसेंट हमने काम किया है तो पहले महीने एक महीना दूसरा महीना तो फर्स्ट माइनस टू वन माइनस टू अन वैल्यू तो फंड चार महीने का 25 फाइव परसेंट कितना होता है एक महीना चार महीने का 25 फाइव परसेंट कितना होता है एक महीना एक महीना होना था दो महीने हो गया 
जो काम एक महीने होना था वो दो महीने में हुआ तो हम लोग वन माइनस माइनस वन में चल रहे हैं वे डिले बाई माइनस वन सिमिलरली कॉस्ट वेरियंस कॉस्ट वेरियंस इज अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू लेट अज्यूम योर प्रोजेक्ट बजट इज वन टेन वन लैख सिक्सटी परसेंट वर्क डन विच मीन्स ईवी इज सिक्सटी थाउजेंड अभी बताया था ईवी सिक्सटी थाउजेंड इफ यू आर स्पेंड सेवेंटी थाउजेंड सो फार इफ यू आर स्पेंड अगर हम सत्तर साठ परसेंट होना था पर सत्तर हजार खर्च कर चुके साठ परसेंट कहाँ हुआ साठ हजार रुपये खर्च होना था सत्तर हजार खर्च कर चुके हैं तो हमारा जो सी है कॉस्ट वेरियंस है वो सिक्सटी माइनस सेवेंटी इक्वल्स टू टेन थाउजेंड होगा सिक्सटी माइन दैट्स मीन्स वी आर ओवर बजटिंग We are over budgeting. I think uh, all of you are able to uh, get the concept. कि भाई एक लाख रुपए का बजट है, साठ परसेंट कम हमारा काम हो चुका है. Earn value कितना हुआ? Sixty thousand. साठ हजार रुपए काम हो जाना चाहिए था. पर actually हमने कितना काम खर्चा कर दिया? सत्तर हजार रुपए का. Seventy thousand we already spent instead of sixty thousand. Then there is a difference of sixty minus seventy is a minus ten. Thousand and we are lacking. We have over budget of by ten thousand. So this is the this is the concept of cost variance. Performance SPI SPI क्या होता है? EV minus PV. तो EV हमारा था दो एक और present आप वो भी है एक तो हमारा क्या हुआ one क्योंकि एक महीने काम करना था एक महीने में टाइम दे रखा था तो दिस डिवीजन बिटवीन वन माइनस टू सी यहां पे इफ वन अगर एक से ज्यादा यू कैन हर्ड अ शेड्यूल इफ बिलो वन देन वी बिहाइंड द शेड्यूल इफ रेशियो इज मोर देन वन वी कैन अवेव द शेड्यूल आगे चल रहे हैं अगर लेस देन वन वी कैन बिहाइंड द शेड्यूल Similarly, cost performance. Similarly, cost performance index. कितना परसेंटेज हम पीछे हैं? कितना परसेंटेज? For take an example here, we I just uh, finish it with the example. The would be one ten lakh rupees estimated cost budget minus CPI. सात साठ हजार खर्च होना था सत्तर हजार खर्च कर दिया. Point eight six का पॉइंट एट सिक्स का हमारे पास वेरिएंस आया इंडेक्स आया और ये पॉइंट एट सिक्स जो है कितना ज़्यादा हमारा बजट को बढ़ा देगा एक लाख का बजट था हमारे पास डिवाइडेड बाय पॉइंट एट सिक्स हमारा बजट बढ़ के हो जाएगा एक लाख सोलह हजार दो सौ सेवेंटी नाइन वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड टू सेवेंटी नाइन मतलब सोलह हज़ार ज़्यादा हो जाएगा हमारा बजट देर फोर माई डियर फ्रेंड वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टू लाइक एस बी पी वी एस्टिमेट कॉस्ट to find out the the qualitative the quantitative data to analyze the project and finish the project at proper time hope uh, i able to understand you all you can understand the topic and uh, uh, watch this video so you can uh, get more knowledge about that thank you thank you for watching this video